السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے احتمال جسے ہم کہتے ہیں پروبیبلٹی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ احتمال یعنی کیا اور اس میننگ آف پروبیبلٹی تو احتمال اس کو ہم آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں ممکن پوسیبل کیا ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید آج بارش ہو سکتی ہے شاید آج انڈیا میچ جیت جائے گا اس میں ہم لوگ جو ہے شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں ممکن ہے کہ بارش ہوں گی نہیں بھی ہو سکتی ممکن ہے کہ انڈیا میچ جیت جائے گا ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی جیتے گا تو جہاں ایسی پوسیبلٹی ہوتی ہے جہاں ایسا احتمال ہوتا ہے جہاں ایسے ممکنات ہوتے ہیں وہی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں احتمال اس کو آسان اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ممکن تو جب ہم کو احتمال سمجھنا ہے تو اس میں ہم کو دو تین جو کنسپٹ ہے دو تین اصطلاحات ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے اس میں پہلی اصطلاح ہے بے ترتیب تجربہ بے ترتیب تجربہ اب اس کا مطلب ہم لوگوں کو جو سمجھ میں آنا ہے رینڈم ایکسپریمنٹ اور اس کا میننگ آف رینڈم ایکسپریمنٹ سب سے پہلے ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ بے ترتیب تجربہ یعنی کیا بے ترتیب تجربہ یعنی ایسا تجربہ ایسا ایکسپریمنٹ جس کے حاصلات جس کے آؤٹ کمس ہم کو پہلے سے پتا ہے لیکن یقینی طور پر ہم بول نہیں سکتے کہ یہی آئے گا جیسے اس کی ایک آسان مثال میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک پانسا پھینکا گیا اب پانسا پھینکا گیا تو اس میں کیا کیا آ سکتا وہ سب ہم کو پہلے سے پتا ہے ایک آ سکتا ہے دو آ سکتا ہے تین آ سکتا ہے چار آ سکتا ہے پانچ آ سکتا ہے چھ آ سکتا ہے لیکن یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی آئے گا یا دو ہی آئے گا وغیرہ وغیرہ تو ایسا تجربہ جس کے حاصلات یعنی جو جس کے آؤٹس کمس کیا کیا ہوگے وہ پہلے سے پتا ہے لیکن یقینی طور پر ہم بول نہیں سکتے کہ یہی آئے گا ایسے تجربے کو ہم کہتے ہیں بے ترتیب تجربہ یا رینڈم ایکسپریمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوسری ایک چیز اس میں ہوتی ہے اگر آپ کو احتمال سمجھنا ہے تو دوسری اصطلاح آپ کو سمجھنا ہوں گی نمونے وسط جس کو جو ہے سیمپل اسپیس بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے سیمپل اسپیس اور اس کو جو ہے ظاہر کیا جاتا ہے کیپٹل ایس سے اب یہ نمونے وسط کیا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ بے ترتیب تجربہ بے ترتیب تجربہ یعنی ایسا تجربہ جس میں ہم کو جو ہے حاصلات پہلے سے پتا ہے لیکن یقینی طور پر ہم نہیں بتا سکتے تو اب ہم اگر کوئی تجربہ کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ممکنات ہیں جو بھی پوسیبلٹیز ہیں اس پوسیبلٹیز کو ہم ایک سیٹ کی صورت میں لکھتے ہیں اس سیٹ کو کہتے ہیں نمونے وسط اور اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اس سے that indicates by the alphabet capital S جیسے جو مثال میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک پانسا پھیکا گیا اب پانسا پھیکا گیا تو کیا کیا احتمال ہیں ایک بھی آ سکتا ہے دو بھی آ سکتا ہے تین بھی آ سکتا ہے چار بھی پانچ بھی اور چھے بھی یہ سارے احتمال ہیں یہ ساری possibilities ہیں یہ سارے ممکنات ہیں تو سارے ممکنات کو کسی set میں لکھ کر جو set بنتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نمونے وسط اب اس میں کتنے ارکان ہیں how many elements number of s تو number of s is equal to 6 چھے رکھنا ہے اس لئے اس کو number of s element the number of elements are 6 therefore we write number of s is equal to 6 دیکھیں پہلی چیز آپ کو احتمال سمجھنے میں یہ سمجھنا ہے کہ بے ترتیب تجربہ یہ نہیں کیا جو کہ بتایا گیا ہے کہ ایسا تجربہ جس میں ہم کو حاصلات پہلے سے پتا ہو کہ یہ یہ آنا چاہیے یا یہ یہ آ سکتے لیکن کنفرم یقینی طور پر ہم بتا نہیں سکتے کہ یہی آئے گا تو ایسے تجربہ کو کہتے ہیں بے ترتیب تجربہ نمونے وسط یعنی جو تجربہ ہم کرے اس میں کیا کیا possibilities ہیں اس کو سب کو جو ہے ایک ساتھ لکھنا اس کو جو ہم کہتے ہیں نمونے وسط اس کے ارکان کو ہم ظاہر کرتے ہیں number of s سے کتنے ارکان ہیں اس کو کہا جاتے ہیں number of s اب تیسری چیز ہے احتمال تو احتمال معلوم کرنے کا ایک آسان سزاکتا ہے احتمال کس کا معلوم کرنا ہے تو وہ جو events ہے جس events کا ہم کو احتمال معلوم کرنا ہے تو اس ایونٹس کو ہم کیپٹل لیٹر سے ظاہر کرتے ہیں اے لے لو بی لے لو سی لے لو جو آپ کو لینا ہے کیپٹل لیٹر وہ آپ لے سکتے ہو اور اس کا جو احتمال معلوم کریں جیسے فرس کیجئے ایک ایونٹس ہے ایک وقوع ہے جس میں تاک عدد ملتا ہے اب تاک عدد ملتا ہے تو اے is equal to تاک عدد اب یہاں تاک عدد کون کون سے ہیں one three and five ٹھیک ہے تو یہ جو A ہے A is equal to 1, 3, 5 اب ہم جو چاہتے ہیں کہ اس A کا جو احتمال معلوم کریں we want the probability of A then probability of A is equal to number of A upon number of S ٹھیک ہے and what is the number of A کتنے ارکان ہیں A میں تین ارکان ہیں تو ہم یہ 3 upon 
नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू सिक्स तो यहाँ लिखेंगे हम तीन बटे छः और उसको तकसीम करेंगे तो तकसीम करने के बाद में हमको जवाब मिलेगा वन अपॉन टू दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इस तरीके से हम जो है एहतमाल जो है मालूम करेंगे तो एहतमाल मालूम करते वक्त ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेतरतीब तजर्बा दूसरा नमूने वसत और तीसरा जो है एहतमाल मालूम करने का ये जो फार्मूला है पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस